Tierra de Pandillas, capítulo 1 Los Ángeles, la capital de las pandillas Activate subtitles for your language You can find them in YouTube settings Desde aquí, puedo ver los grandes rascacielos El área bonita y turística de Los Ángeles Y en este lugar es como un mundo totalmente diferente. ¿Qué pasa mis amigos? Otra vez aquí Raúl. ¿Listo para comenzar la nueva aventura? Atravesando los territorios de pandillas. ¿Ustedes sabían que Los Ángeles tiene muchos diferentes apodos? Pero hay un apodo en especial por el cual esta ciudad hicieron el famoso videojuego GTA Los Ángeles es la capital de las pandillas cuando vengas a la ciudad de Los Ángeles como turista es mejor que vayas a los lugares bonitos Hollywood, Disneyland, los grandes museos o las famosas playas donde se han grabado muchas películas y series de televisión pero si se te ocurre ir a los suburbios ten cuidado por los lugares que transitas o oh, el callejón en el que diste vuelta así es amigos el condado y la ciudad de Los Ángeles son la capital de las pandillas de USA hay casi 800 pandillas activas en el condado de Los Ángeles y algunas de estas pandillas existen desde hace más de 50 años estas pandillas tienen una membresía combinada de más de 45 mil personas y pues el condado de Los Ángeles tiene alrededor de 200 pandillas de Crips tiene más de 80 pandillas de Bloods más de 100 pandillas de asiáticos y alrededor de 400 pandillas de latinos la cantidad de pandilleros en Los Ángeles ha, ha seguido aumentando durante los últimos años y uno de los principales factores contribuye al aumento de pandillas es el lucrativo comercio de narcóticos aunque las pandillas no son nada nuevo ni tampoco son exclusivas de Los Ángeles o de cualquier otra ciudad de Estados Unidos pandillas ha habido desde hace muchísimos años atrás hombre, en todas partes del mundo pero aquí no venimos a hablar de la ciudad de Fulanito ni del rancho de Menganito. Aquí vamos a hablar de Los Ángeles, la capital de las pandillas. Aquí en Los Ángeles vas a encontrar muchos murales y una extraña combinación con grafitis. Las pandillas usan los grafitis para identificarse y marcar el territorio de su pandilla y aunque los límites que marcan el territorio de las pandillas pues son invisibles pero son conocidos por las personas que viven en esas comunidades las calles, las autopistas, las vías de, del tren, los ríos todo eso forman esos límites y pues las pandillas marcan sus límites con graffiti allá por los años 80 y los 90 esto era algo más común de lo que es ahora y otra cosa importante son los colores que visten muchas pandillas pues gracias a Hollywood la mayoría de las personas ya conoce el azul de los Crips y el rojo de los Bloods pero la verdad es que hay muchísimas pandillas que visten diferentes colores así como los morados del GTA la famosa pandilla de las balas del GTA 
aquí en la vida real ellos son una pandilla de creeps en el barrio de Watts Grape Street Watts Creeps hay varias pandillas de Hustler Creeps que visten el color verde hay varias pandillas de Hoover que usan el amarillo y las pandillas de latinos usan principalmente el blanco, el gris o el negro así es amigos desde la década de los 70 los colores eran y siguen siendo banderas de muchas pandillas Porque últimamente la mayoría de los lugares ya se ha calmado un poco todavía hay algunos lugares que tienes que estar consciente en dónde estás en todo momento eh, probablemente no creas lo que te voy a decir pero hay algunos vecindarios infestados de pandillas y estos vecindarios son similares a una zona de guerra esos lugares no son los que voy a recorrer principalmente así que mientras voy, yo vaya publicando mis videos tú puedes dejar tu comentario ¿Qué lugar quieres que visite para hacer los videos más interesantes? En lugar de recorrer las simples calles, voy a recorrer principalmente los callejones. ¿eh? ¿Qué te parece los callejones de Compton? O el territorio de Balance en Watts. ¿Qué tal el barrio donde comenzó la pandilla Barrio 18? O territorio de la Mara Salvatrucha las pandillas del este que están con la mafia mexicana pues claro sin olvidar los territorios más grandes de las pandillas Crips y Bloods bueno la lista de lugares es muy grande espero que no me pase nada y poder salir ileso de esta locura porque yo espero hacerte alrededor de unos 100 capítulos o más de 100 estaría genial verdad explorando la ciudad de los santos en la vida real o mejor dicho explorando los territorios de pandillas en la capital de las pandillas explorando los ángeles <risa>